Hi everybody, welcome back to our Facebook. Daniel, delightful to be with you again. Thank you, Mayor. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de Facebook en vivo en este día. You know, about a week and a half ago, President Trump moved his afternoon briefings to 4.30, and that meant we were overlapping with him, so we're moving back to 6 p.m., so tune in at 6. Y la razón por qué estamos de regreso a las 6 de la tarde, porque hace unos días el presidente movió sus eh, resúmenes del día a, las, a esta misma hora, 4 y media, entonces nos estamos eh, acomodando al horario de las 6 de la tarde para que ustedes nos sigan a todos nosotros. And earlier today, I had the uh, Police Officers Association President Manny Ramirez and Firefighters 440 President Michael Glenn with me. And we talked a little bit about how this is impacting our officers. Y hace unos momentos tuvimos aquí la compañía de dos personas, uno de ellos el presidente de la Asociación de Grupos de Policías de Fort Worth, Manny Ramirez, y también el presidente de la Asociación Local de Bomberos, el número 440, y estuvieron platicando con la alcaldesa el día de hoy. And Michael briefed us a little bit about firefighters and their first response as medics and how that was going. Y también Michael nos comentó y nos dio un resumen de lo que están haciendo los bomberos y cómo están ellos respondiendo a llamadas. So before, Daniel, before you give their update for mm -hmm. everybody, I want to update you on the case numbers. Y antes de que nos vayamos a los comentarios que ellos hicieron, la alcaldesa nos va a dar el resumen de los números que tenemos hoy en día. It's never easy to give these growing numbers, but Tarrant County has 452 positive cases, 13 deaths, and 41 recovered. El día de hoy, estos números no son fáciles de entregarles a todos ustedes, pero lo estamos haciendo. En el condado de Tarrant hubieron 418 casos positivos, 11 muertes, y, 20, y 43 de estos casos se están recuperando. And Fort Worth has 167 cases, 5 deaths, and 12 recovered cases. It really bothers me to report those deaths. Y en la ciudad de Fort Worth, a la alcaldesa, la verdad, si le pone incómoda reportar estas muertes y estos números, pero en Fort Worth tenemos 167 casos positivos con 5 fallecimientos y 12 de esos casos están en recuperación. Y la alcaldesa de verdad le lastima dar esos números. And per CDC guidelines, Fort Worth and Tarrant County are experiencing substantial community spread. That means the source of these cases is unknown and that it's transmitted throughout the community. Y por las reglas y guías del Centro de Control de Enfermedades, Fort Worth está experimentando lo que le llaman una propagación comunitaria substancial. Y esto significa que estos casos se están propagando a través de la transmisión comunitaria aquí en la ciudad. And reporting these numbers is never easy and it's not going to get better for a while. Y al reportar esos números no es nada fácil y no se van a poner las cosas mejores en un muy buen tiempo. And it really means that you have to follow the guidelines, that you have to stay home, wash your hands, cover your mouth, social distance. Y eso en verdad significa que todos ustedes deben de quedarse en casa, lavarse las manos, eh, cubrir su boca y, manda y mantener esa sana distancia uno del otro. So, the governor granted for us, we have a CCPD election coming up. It was set for early May, and that's Citizens Crime Control Prevention. And the governor granted us an extension on that to July 14th. So I wanted, M Manny talked about that earlier, and I know he gave you some notes. If you'd give us some of those notes. Definitely. Y también el gobernador eh, de Texas nos dio una extensión de una votación del Distrito de Control y Prevención del Delito. Esta votación que estaba agendada para mayo, nos dieron eh, el permiso de extenderlo para julio 14 de este año. Y de esto fue de lo que habló el representante de oficiales, Manny Ramírez, del cual voy a cubrir sus notas brevemente de lo que él platicó. Y esas son las notas del presidente de la Asociación de Policías. Lo que él nos dijo, él nos comentó hace unos minutos de que los oficiales, hombres y mujeres del Departamento de Policía de Fort Worth, están trabajando duramente para mantener la seguridad en toda la ciudad. También él reconoce que estos números y esta situación es devastadora para todos nosotros. Asimismo, él sabe que muchos oficiales están siendo afectados eh, por esta situación, igual con los miembros de la comunidad. Y él comentó también de que estamos nosotros bendecidos en servirle a cada uno de ellos y le agradece a todas las agencias eh, de federales, a todas las agencias 
de la ciudad y de la ley por el trabajo que están haciendo todos ellos. También él comentó que si ustedes como comunidad están observando que los oficiales traen máscaras, que traen guantes, es porque están ellos trabajando para la prevención de esta propagación en la comunidad. Y también eh, les comenta que estas acciones es para mantener la seguridad con los hombres y las mujeres del departamento de policía. Asimismo, él comentó que él sabe que esta situación está afectando a negocios en nuestra comunidad. Y lo que ellos están haciendo como asociación, ellos están asegurando de que día con día, a través de estos negocios, les den y traigan comida para los oficiales, porque sabe que los oficiales están trabajando horas largas. Y el darle el negocio a estos oficiales a través de estos restaurantes, les garantiza que los oficiales al menos pueden tener una comida caliente durante su día de trabajo. Y él comentó que si usted como comunidad, como negocio, quiere ayudar, hay un sitio de internet donde usted puede ir y apoyar a esta asociación de oficiales. Esta información la voy a poner en el video al final de estos comentarios. También el oficial Ramírez comentó para cerrar en sus notas de que él quiere que todos ustedes sepan que estas circunstancias son difíciles, pero que ninguno de los oficiales, hombres y mujeres del departamento de policía, van a dejar de luchar contra esta situación y que estas observaciones que él tiene le ha dado la fuerza para seguir trabajando para todos ustedes. Y él nos recomienda que nos mantengamos saludables, que nos mantengamos seguros y que también reciban todos los rezos a toda la comunidad. And did you do the fire piece? No, ya. Ok. So, let, me go, let me go over to my other page. Ok. El día de hoy. Daniel's also going to tell you what uh, Michael Glenn, our president of our firefighters union, said about how our firefighters are feeling and what you might do to help them. Así es. También el día de hoy, otro de los invitados que estuvo aquí hace unos minutos, el señor Michael Glenn, que es el presidente de la Asociación de Bomberos eh, de la sección 440. Y él comentó que los bomberos día con día están contestando llamadas las 24 horas del día y que siempre lo seguirán haciendo. Ellos también comentó que lo están haciendo un poquito diferente, ya que se refieren. Quizás ustedes ven que los bomberos traigan máscaras completas, trajes completos, guantes, y es para la protección de todos ellos. Esto también eh, les pone a ellos un poquito de restricción en su trabajo y en la forma que ellos desempeñan el responder a llamadas día con día. Pero lo seguirán haciendo y lo seguirán haciendo con mucho gusto y profesionalismo. También, él reconoció que esta pandemia es una pandemia que está afectando a toda la comunidad. Y es por eso que él, ellos siguen apoyando a los negocios locales, a los restaurantes, comprando la comida de estos negocios, de estos comercios, mientras pasan por esta situación. Asimismo, ellos también saben que están tratando de mantener la normalidad en el departamento de bomberos lo más posible. Y lo que están haciendo ellos, están trabajando, apoyando a los bomberos de Fort Worth, asimismo a través de unas playeras. So we have t-shirts. Right? We do have t-shirts. A través de estas playeras, que son para apoyar la asociación you'll, you'll de bomberos. You'll see them wearing this uh -huh. for autism. Y esto apoya a la organización de autismo. Si ustedes quieren apoyar a esta organización, pues pueden obtener alguna de estas playeras. Asimismo, él comentó que está muy orgulloso de todos los hombres y mujeres que trabajan en el departamento de bomberos de Fort Worth y que hacen un gran trabajo día con día. Él también cerró diciendo que se mantengan fuertes y que se mantengan saludables. And it's nice for them to do something that's some semblance of normal. Y dice que a ellos les gusta hacer algo que es bonito que hagan algo bien fuera de lo normal. So Daniel, you're out there every day. What mm -hmm. would you suggest that people can do to help our officers and our firefighters? Ah, uh, bueno, la pregunta de la alcaldesa es, yo estoy ahí afuera con ustedes todos los días y qué qué podemos recomendarle a ustedes que hagan para los oficiales y, y los bomberos. Eh, lo que yo les pido a todos ustedes es que sigan orando por todos los trabajadores de la ciudad, no nada más bomberos, paramédicos, sino todas las personas que trabajan en algún lugar 
o algún departamento de la ciudad. What I told them is to pray for employees of the city of Fort Worth. Uh, we uh, actually this weekend I saw a lot of employees from the water department uh -huh. fixing a leak. I did too. So it is important for the citizens to keep praying for all of us, right. uh, every city employee. Prayer is so critical. Yes, it is. Right now in this strange time, it really gives people not just those who are praying, but those who are receiving it a sense of peace. Definitely, and to also keep the to follow what we're telling them to do. That's right. To stay home. Follow the guidelines and stay home. So don't forget to thank our first responders when you see one. You clearly can't go hug them right now, but they truly are going above and beyond their oath to make things better for you in a very difficult time. Así que agradezcanle a todas las personas, los equipos de primeros auxilios, no los pueden abrazar, pero sí les pueden agradecer todo el trabajo que están haciendo por todos ustedes día con día, ya que están teniendo momentos difíciles. So before we sign off today, there is a city council meeting tomorrow at 2 p.m. on Tuesday. It'll be a virtual meeting, but you can tune in and watch it. And there is a number you can call and get in the queue with questions if you have questions. Y antes de que nos quedamos el día de hoy, el día de mañana va a haber una junta de cabildo en el ayuntamiento. Esta va a ser una junta virtual a través de las computadoras o de la internet y va a ser a las 2 de la tarde. Hay un número de teléfono si ustedes quieren ingresar a esta junta y participar. Thank you. So do thank you. Have, you. May, I'm sorry, do you have that telephone number, Brandon? I don't have it. Okay. We'll get it posted um, with this, though, at the bottom. El teléfono lo publicaremos debajo de este video. Perfect. And it is on the city website already. Y está eh, ya también en el sitio de internet de la ciudad. So thank you all for doing your part to keep us healthy. And Daniel, I always say, y'all stay safe. Y'all stay healthy and y'all stay home. Así que gracias por lo que todos ustedes hacen para mantenernos seguros y en las palabras de la alcaldesa Betsy Price de Fort Worth, sus palabras únicas que dice, ustedes manténganse seguros, manténganse saludables y quédese en casa. Gracias. Gracias. Thank you.